ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു കരിയർ ആണോ എങ്കിൽ ഇത് വടകരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും യു ജി സി അംഗീകൃത പാരാമെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം മൂന്ന് വർഷത്തെ ബി ഒ കോഴ്സുകളായ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പേഷ്യന്റ് കെയർ മാനേജ്മെന്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്കൊപ്പം ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി തുടങ്ങിയ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു കൂടാതെ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ള ആർക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠിക്കാം ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വടകര കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ സെവൻ ത്രീ ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളവർക്ക് കൈപോക്കാം ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പലതമായി നിങ്ങൾക്കാർക്കും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് തോന്നിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ നന്നായി പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് പാടാൻ പറയുമ്പോ വേണ്ട തോന്നിയിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്കൊരു കടലാസ് തന്നെ എന്തായാലും ഈ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവില്ലാത്ത കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ രക്ഷിതാക്കൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരെല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വിദ്യാലയത്തെയും മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും എന്നല്ല വികസിത രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം വിത്തിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാത്രമല്ല അക്കാദമിക് തലത്തിലും മികച്ച വിജയം നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് വടകര നഗരസഭക്ക് കാത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങൾ അവർ അങ്ങനെ മികവ് കാണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതും സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നിന്നാവണം വടകര നഗരസഭ ഇതുപോലുള്ളൊരു അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വടകര നഗരസഭ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ സ്പേസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച സ്കൂളുകളെയും അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജി എസ് പ്രദീപ് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു not even the thunderbolts of heaven shall frighten you you are indian students with steel nerves and iron muscles dina rodhanangal get alosare pedendavaralla aagashathinte megha kamanangal pilarnu kadannu varuna idiminnalinte sharashaktiyulla nidadam polum ningale sparshikkada kadannu ponam urikku peeshigalum irumbu nerambugalumulla indian vidyarthigalana ningal adagondu thanne iduvare നിങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന അച്ചടക്കം ആഹ്ലാദകരം തന്നെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആ അച്ചടക്കം നിങ്ങൾ തുടരുന്നത് നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷകരം തന്നെ പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് നേരം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ശബ്ദപ്രശ്നം കാരണം പലവസരമുണ്ടെങ്കിലും ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഈ മൈക്കിന് മുൻപിൽ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് സാധാരണ ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യം വലുതായില്ല കാരണം നിങ്ങളോട് ഈ പകലിൽ എനിക്ക് നാവുകൊണ്ടൊന്നും പറയാനില്ല 
കാതു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന കേൾക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നതിലും സാങ്കത്യമില്ല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ചിലതൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ ശബ്ദം ഇടർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കരുതാനും തരമില്ലല്ലോ മോട്ടിവേഷണൽ ടോക്ക് എന്നാണ് തലക്കെട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കണ്ട് മോട്ടിവേഷനോ ഇൻസ്പിറേഷനോ ഒക്കെ ആകും എന്ന കാര്യത്തിലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കിവിടെ നൽകുന്നത് അനുമോദനമാണ് അഭിനന്ദനമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി നിങ്ങളോട് അനുമോദനമെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയം കൊണ്ട് സംഘാടകർ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇതൊരു അനുമോദനം അല്ല എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അത്ര കണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാഴ്ചയിലായിരുന്നില്ല ഈ ദിവസങ്ങളെങ്കിലും ഈ പരിപാടിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിയോടുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹായിയായ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വടകരയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ആദ്യം ധരിച്ചത് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ ടിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാകും എന്നാണ് കാറിലാണ് വന്നത് വന്ന വഴിക്ക് ചമ്രവട്ടം പാലം എന്ന ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ കഴിക്കാനൊരു ഹോട്ടലിൽ വണ്ടി നിർത്തി നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു പൊറോട്ടയും കറിയും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാത്തിരുന്നു ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അയാൾ ആഹാരം കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൊറോട്ടയാകട്ടെ തലയിൽ വീണാൽ സാധാരണ ശരീരഭാരമുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള പൊറോട്ടയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളിന് നൂറ് രൂപ അധികമായി ടിപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു കുറെ വർഷങ്ങളായി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചും പ്രസംഗിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിയിളകി തുടങ്ങിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാതെന്താ അല്ല സാധാരണ ആർക്കെങ്കിലും പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുകയും ഏറ്റവും മോശമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത ആളിന് നൂറ് രൂപ ടിപ്പ് കൊടുത്തത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് ശബ്ദം വയ്യ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ വയ്യ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം നാളെ വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ ഞാൻ പറയും അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നീ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു സംഗതി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കുള്ള ചില അറിവില്ലായ്മയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഈ ടിപ്സിനെ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ടോക്കൺ ഇൻ പ്ലഷർ എന്നാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നന്നായി സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് കൂടുതൽ ടിപ്സ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ അയാളുടെ സർവീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലാണ് ടോക്കൺ ഇൻ പ്ലഷേഴ്സ് എന്നല്ല ടു ഇംപ്രൂവ് പ്രോംറ്റിനസ് എന്നാണ് ടിപ്സിൻ്റെ അർത്ഥം പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലൊക്കെ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യും ശമ്പളം വാങ്ങില്ല ശമ്പളം വാങ്ങാതെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥർക്ക് അതൊരു അപമാനകരമാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ അധികമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അവരെ അപമാനിക്കുന്നത് പോലെ ഉടമസ്ഥർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനർഹമായി കിട്ടുന്നത് എന്തും ഒരാളെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ് ആ കണക്ക് ഒരാളിന് ടിപ്സ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ അതിനർത്ഥം ടു ഇംപ്രൂവ് ഹിസ് ഓർ ഹർ പ്രോംറ്റിനസ് എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നാവാനുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മികച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഗംഭീരമായി എന്നല്ല അപ്പൊ അയാളുടെ സർവീസ് അത്ര നന്നായില്ല കുറച്ചുകൂടി നന്നാവാനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് രൂപ ഞാൻ അയാൾക്ക് ടിപ്സ് കൊടുത്തത് ഇനി ശ്രീമതി ബിന്ദു എന്ന ഊർജസ്വലയായ വടകരയുടെ നഗരസാരഥി 
എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അനുമോദന സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കരുതാനിഷ്ടം ഇത് നഗരസഭ നിങ്ങൾ നേടിയ നേട്ടത്തിന് തരുന്ന അംഗീകാരം അല്ല എന്നാണ് മറിച്ച് നാളകളിൽ നിങ്ങൾ നേടാനിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന ടിപ്സാണ് വടകര നഗരസഭയുടെ ഈ പകലിലെ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ വടകരക്കാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കരുതാനുണ്ടോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം അശ്വമേധവും കാര്യവും കൈ വെച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖം ചുളിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇക്കുട്ടികളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരന് ഇ എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോ അന്ന് അത് പറയാൻ അമ്മയുടെ അരികിൽ അത് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ അമ്മ അന്ന് കോഴിക്കോട് വടകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ചോറോട് എന്ന സ്ഥലത്തെ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയി പ്രമോഷൻ കിട്ടി അന്ന് നാൽപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ ശതമാനം വിദ്യ വിജയ ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്കൂളിൽ രാവും പകലും പ്രഥമാധ്യാപികയായി പണിയെടുത്ത് അതിനെ എൺപത് തൊണ്ണൂറും മെല്ലെ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് വടകരയുമായി അങ്ങനെയൊരു ചെറിയ അവകാശം മനസ്സുകൊണ്ടു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം സ്പേസ് പദ്ധതി വല്ലാതെ ഇരുണ്ടു പോകുന്ന കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കപ്പെടാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണം അപകടം പിടിച്ച ചില വാക്കുകളുടെ തടവറയിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ മക്കളെയും അവരെ തന്നെയും തളച്ചിടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നീട് വരാം ആ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചയെ വല്ലാതെ കണ്ട് ചുരുക്കുന്നു കാഴ്ച വിശാലമാകണം അതിന് ദൂര കാഴ്ച ഉണ്ടാകണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ടെലസ്കോപ്പിക് കണ്ണുകളോട് നോക്കുവാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകണം അത് കാലാന്തരേണ ഈ കുട്ടികളിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്നവർക്കുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ടെലസ്കോപ്പ് കാണുവാനും അതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നോക്കി കാണുവാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബാധ്യത കേരളത്തിൽ മറ്റേത് നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ വടകര നഗരസഭയുടെ സ്പേസ് പദ്ധതി തീരുമാനിച്ച കാര്യം ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ അറിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായി ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വടകരയിലെ ഈ കുട്ടികളോടല്ല മറിച്ച് ഒരു ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് അവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ടെലസ്കോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യമാക്കാമല്ലോ എന്ന ക്വിസ് മാസ്റ്ററുടെ ആഘാതത്തോടെയാണ് അതിനുത്തരം വടകര എന്നത് തന്നെയാണ് വടകര നഗരസഭയുടെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്ക് എൻ്റെ ആശംസ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ പൊതുവെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും ഒക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എൻ്റെ മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് എ പ്ലസ് കിട്ടി എന്ന് ഫോട്ടോ ഇടുന്ന അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖപുസ്തക കൊഴുപ്പ് കണ്ട് വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുന്ന വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാവുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് എൻ്റെ അതിന് കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിലേക്ക് ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരായ മക്കളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനോ ചിരിക്കാനോ 
അവരോട് കഥ പറയാനോ സ്വന്തം ബാല്യത്തെ കുറിച്ച് അയവിറക്കാനോ അവരുടെ ആ ദിവസത്തെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയോ വിശിഷ്യ സന്ത്രാസത്തിൻ്റെയോ കാരണം അന്വേഷിക്കാനോ ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും അവരുടെ കപിലത്വവും മൂർദ്ധാവിലോ ഒരു മുത്തം കൊടുക്കാനോ സമയം കിട്ടാതെ തൊട്ടടുത്ത സുഹൃത്തിനുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച വാഹനം എങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കാം മികച്ച വീട് എങ്ങനെ വയ്ക്കാം ബാങ്ക് ബാലൻസ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന തിരക്കിൽ ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മെനക്കെടുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട് അഭിരമിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റകളുടെ എ പ്ലസിൻ്റെ വില എന്ന് കാണാനുള്ള പക്വത എൻ്റെ മനസ്സിനില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ അനുമോദനങ്ങളെക്കാൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യം അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്ന് അച്ഛനമ്മമാരോട് ആദ്യം പറയാതെ ഈ കുട്ടികളോട് ജീവിതം നേടേണ്ട ജീവിതത്തിൽ നേടേണ്ട എ പ്ലസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നു പറയുന്നതിനും പ്രസക്തമല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്ന് ഈ വേദിയിൽ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന രീതിയിലെങ്കിലുമുള്ള അച്ഛനമ്മമാരോട് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരായ ഈ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പേരിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ദിവസത്തെ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ട് പരീക്ഷയിലെ വിജയത്തിന് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തുടർ വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വളരെ ചെറിയ ഒരു സംരംഭം എന്നതിലുപരിയായി അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുപരിയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര കണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശാബോധം സമ്മാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടുവാൻ ഈ പരീക്ഷകളിലെ എ പ്ലസ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എ പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടുവാൻ ആദ്യ പാഠം ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിജയിച്ചവരാണ് വിജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന അതേ ആഹ്ലാദത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തെയും സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസ് എന്ന പാഠം പഠിക്കുന്നു തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ പാഠം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പകലിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ വടകര പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസുകൾ നേടാൻ കഴിയാതെ പോയ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ പിന്നിലാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാർക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ലോകം വിജയിച്ചവരുടേത് മാത്രമല്ല ഈ രോഗം സൃഷ്ടിച്ചത് എ പ്ലസ് നേടിയവരുടെ ബില്ലയാളങ്ങളോ പാദമുദ്രകളോ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടിയവരുടെ കയ്യൊപ്പുകളാണ് സൂറിച്ച് എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി പോയി ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ കുട്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നാണ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ അവൻ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തലിൽ അവൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ വളരെ പിന്നിലാണ് His IQ was too below par the required limits that he is not eligible to get an admission into the most prestigious institute of Suriyaj. Padi rakka pitta po, agam vind, nund, hathashamaya manasode, Suriyaj nagarat inda terividhi ilude, apadinaar garen, parajidanai naadang padangipu. Avani A plus gitti illya, apadichi. 
പരാജിതനായ ആ കുട്ടി ഹൃദയം തകർന്ന് മടങ്ങിപ്പോയ ആ പതിനാറുകാരൻ ആ രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അന്ന് അവരുടെ വിലയിരുത്തലിൽ മിടുക്കർ എന്ന് വിധി എഴുതപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ സോറിച്ചിൽ അഡ്മിഷനും കിട്ടിക്കാണ് അന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ആരുടെ പേരും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അവരുടെ ആരുടെയും പേര് എനിക്കറിയില്ല ഐ ക്യു ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് തോറ്റുപോയ ആ പതിനാറുകാരന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഏതു പാതിരാവിന്റെ പതിതാഘാതത്തിലും ഏത് മിഡ്നൈറ്റ് സ്ട്രോക്കിലും എനിക്ക് ആ തോറ്റുപോയവന്റെ ഐ ക്യു കുറവായ ആ കുട്ടിയുടെ പേരറിയാം അവന്റെ പേര് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആകാശവാണി കൈയടിക്കാൻ കൈയടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടും വേണ്ട എന്നാണ് അത് നിങ്ങളിലുള്ള ഈ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഒരു മുഖം കൂടി കൊണ്ടാണ് കൈയടിച്ചു ഞാൻ ആകാശവാണിയിലാണ് ആദ്യമായി മാധ്യമ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഒന്നാം വർഷം ഇന്നത്തെ പ്ലസ് വൺ അന്ന് ഈ പ്ലസും മൈനസും ഒന്നും ഇല്ല ആകാശവാണിയിൽ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിപാടി അന്ന് ദൂരദർശനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന കാലമാണ് അത് അന്ന് പറ്റുമായിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് അതിന് കഴിയില്ല അന്ന് ആ പരിപാടി റേഡിയോയിൽ കേട്ട് കത്തയക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വടകര ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ പതിനഞ്ച് കാലത്ത് ഈ കത്ത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അത് അന്ന് പറ്റുമായിരുന്ന ആ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളത്തിലെ ആകസ്മികമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ മുക്കാതെ മൂളാതെ വിൽക്കാതെ വിറയ്ക്കാതെ വിറങ്ങലിക്കാതെ വ്യാകരണ തെറ്റില്ലാതെ ആവർത്തന വിരസതയില്ലാതെ അവതരണ പിഴവുകളോ ആംഗലേയ പദങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ വൈയക്തിക അനുഭവങ്ങളുടെ അഴക്കങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടുപോകുക കുടന്നയിൽ മുത്തുകൾ വരി സുജേത സുഖാക്കി മറ്റു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാചാലത വൈഭവ നിർണയ പരിപാടിയായിരുന്നു ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആകാശവാണിയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അന്ന് പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞു വന്നത് അതിന് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനോ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ മുമ്പാകാം ഇതേ ആകാശവാണിയിൽ ക്യാഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ ചെയ്യിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ആകാശവാണിയിൽ ക്യാഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എന്താവണോടാ നല്ല ചന്തം വേണം അല്ലേ വേണോ വേണ്ട പിന്നെന്താ വേണ്ടേ നല്ല ശബ്ദം വേണം അതൊരു ഓറാൽ മീഡിയമാണ് ഒരു ശ്രവ്യ മാധ്യമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കത്തയച്ചു ആകാശവാണി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാകണം നിങ്ങൾ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയത് അപേക്ഷ അയച്ച ആള് കൊച്ചിക്കാരനാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ കയ്യിൽ കാശില്ല തീവണ്ടിക്കൂലി വേണ്ടേ പലരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടിയപ്പോ തിരികെ കൊടുക്കാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ ആരോ കൊടുത്ത കൈവായ്പ വാങ്ങിച്ച അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തെത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകാശവാണിയുടെ ശീതീകരിക്കപ്പെട്ട മുറിക്കകത്ത് ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റിന് ആ മനുഷ്യൻ വിധേയനായി അയാളെ ഓഡിഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ആകാശവാണിയിൽ അന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വാമനന്മാർ അയാളുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വിലയിരുത്തി പറഞ്ഞു പോരാ പോരാന്നല്ല തീരെ പോരാ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഒരു ഇമ്പമില്ല കേൾവിക്കാരിൽ ആ ശബ്ദം ഒരു കമ്പവും ജനിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശവാണിയുടെ കാഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യനല്ല പടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോ അയാൾ പുറത്തായി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അകം ബെന്ത് നൊന്ത മനസ്സുമായി ആകാശവാണിയുടെ പടിവാതിൽ മെല്ലച്ചാരി ഒരു ധൂർത്തപുത്രനെ പോലെ അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നേരെ വച്ചു പിടിച്ചത് തൃശൂർക്കാർ സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ഓഫീസ് തൃശ്ശൂരില അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് തരാൻ മാർഗമുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തരാൻ നിയമമില്ല അതിന് മാത്രമുള്ള പ്രാവീണ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല ആറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആറ് മഴക്കാലം ആറ് മഞ്ഞുകാലം ആറ് വേനൽക്കാലം ആറ് വസന്തകാലം ആറ് ഋതുഭേദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആറ് വർഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആ മനുഷ്യനെ തേടി അയാൾ പണ്ട് കടം വാങ്ങിയ തീവണ്ടിക്കൂലി തിരികെ കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും അയാളെ തേടി രണ്ട് കത്ത് വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിലൊരു കത്ത് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റേതാണ് സർ യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ഫ്ലയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാനയാത്ര നടത്തിയ സഞ്ചാരിക്കുള്ള പുരസ്കാരം താങ്കൾക്കാണ് മറ്റൊരു കത്ത് സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടേതാണ് സർ അങ്ങ് 
ഞങ്ങളുടെ ഓണററി ചെയർമാനായിരിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കത്ത് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേൾക്കാൻ ഇമ്പമില്ല കേൾവിക്കാൻ ഒരു കമ്പവും ചിരിപ്പിക്കില്ല മാധുര്യമോ ഗംഭീര്യമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാൻ പോലും നിങ്ങൾ യോഗ്യനല്ല എന്ന് ആകാശവാണിയിലെ വാമനന്മാർ പടിയടച്ച് പുറത്താക്കിയ ആ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമില്ലാതെ ഞാനും നിങ്ങളും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങൾ പോലും ഉറങ്ങുകയോ ഉണരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ആ ഇമ്പത്തിന്റെ ഉടമയുടെ പേര് ഡോക്ടർ കെ ജെ യേശുദാസ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഐൻസ്റ്റീനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോവസിനെ കുറിച്ച് യേശുദാസിനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗന്ധർവനാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നും കേട്ടിട്ടോ പഠിച്ചിട്ടോ ആരും പറഞ്ഞിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല തോറ്റുപോയവരാ എ പ്ലസ് കിട്ടിയവരൊന്നും അല്ലല്ലോ ആണോ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരാണവർ പിന്നീട് ജയിക്കുവാൻ ആ ജയം ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നും ഒരു കാലത്തിനെ കൂടി കൈപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പാകത്തിൽ പിന്നീട് ജയിക്കുവാൻ കരുത്തു കാണിച്ചവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീൻ ആകട്ടെ യേശുദാസ് ആകട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ ഓരോ പ്രതിഭ അങ്ങനെ ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകണം എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകണം എങ്കിൽ വടകരയിലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആദ്യ പാഠം ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടാൻ കഴിയുന്നത് ചുംബിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒന്നോ ഒന്നരയോ മണിക്കൂറൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ലാരങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയുടെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്തും വടകര നഗരസഭയുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വരാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കാ ഉത്തരമേ എനിക്കുള്ളൂ വടകര നഗരസഭ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് വടകര നഗരസഭ ചുംബിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഉത്തരമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ ഇയാൾ എന്തായി പറയണേ ഞങ്ങളോടൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ ചുംബിച്ചാൽ മതി ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ചുംബിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ പോലെ വേണ്ടേ ചുംബിക്കാൻ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കോട്ട്ലെസ്സുമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ വേണേ ഞാൻ ഈ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സംഭാഷണം എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ സംസാരിക്കുകയും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ആളുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ ചുംബിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ ഇതാണോ വടകരയുടെ ശബ്ദം ലോകനാർക്കാവിന്റെയും കടത്തനാടിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം ഇതാണോ ചുംബിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ ചുണ്ട് ചുണ്ടല്ല ചുണ്ടുകൾ ഈ ചുണ്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ചുംബന നടക്കില്ല ചുംബനത്തിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേര് ഓസ്കുലേഷൻ എന്നാണ് കിസ്സിങ് എന്നതിനെ സാധാരണമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ചുംബനം അഥവാ ഓസ്കുലേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചുംബനം നടക്കോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ചുംബയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ചേരണം കൂട്ടിമുട്ടണം ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇന്ദ്രജാലമാണ് ചുംബനം എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എ പ്ലസ് നേടാൻ എൻ്റെ മക്കൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചുണ്ടുകളെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന ആ ഇന്ദ്രജാലത്തിന് ചുംബനത്തിന് തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് വടകര നഗരസഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഗതി കൃത്യമായില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതേറ്റ് ഒന്ന് എഴുതേറ്റ് എഴുതേറ്റോ ബൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തേ എന്താ പേര് അലൻ അലൻ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അവർ നോക്കിയേ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നോളൂ ഞാൻ എന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അവരോട് പറയൂ അവരോട് പറയൂ ഞാൻ അലൻ ഒരു തവണയല്ല ഒരു ലക്ഷം തവണ അലൻ 
ഇനി എന്ത് നെപ്പോട്ടിസത്തിന്റെയോ എന്ത് ആത്മരതിയുടെയോ എന്ത് അഹന്തയുടെയോ പേരിലും ആയിക്കോട്ടെ അലൻ ഒരു കോടി തവണ ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അലന്റെ ചുണ്ടുകൾ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അകന്നു പോവുകയും ചുംബനം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അലൻ അവരെ നീ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചേ അത് എന്തിന്റെ പേര് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ കുലത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ നിറത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ മണത്തിന്റെ എന്തിന്റെ പേരിലും അപനനായി കണ്ട് നീ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരാളായി കാണുമ്പോ നീ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഈ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന് അകന്നു പോയി ചുംബനം വിലക്കപ്പെടുന്നു ചുംബനം തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിച്ചേരുന്ന ചുംബനമെന്ന ആ ഇന്ദ്രജാലം സാധ്യമാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ എന്നോ നീ എന്നോ പറയുമ്പോഴല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ന വാക്കു പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസിന്റെ ആദ്യ പാഠം തൊണ്ട വയ്യെങ്കിലും വടകര വന്നതിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യം വടകര നഗരസഭ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യവും ഏകോപിതവുമായി നടത്തുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിന് അവർ സ്വീകരിച്ച മാർഗം ഞാൻ എന്നോ നീ എന്നോ ഉള്ള വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിലുള്ള സർവ മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ചുംബനത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധിതരാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ന വാക്കാണ് ഒപ്പം തോൽക്കാൻ സന്നദ്ധമായ മനസ്സ് ഞാൻ ഈ മുന്നിലൊരു നിലവിളക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ കരുതാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസിന് വേണ്ടി മുന്നിലൊരു വിളക്കുണ്ടെന്നും ആ വിളക്കിലെ ഏഴ് തിരികൾ വാക്കിനാൽ കൊളുത്തിയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നും കരുതി എങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ തിരി കൊളുത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്ന വാക്കിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നീയും അന്യമാകുന്ന നമ്മൾ എന്ന വാക്കിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരായി എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ മാറുന്നിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പരീക്ഷയിലെ എ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ആദ്യ വില കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഏഴു തിരിയുള്ള കാണാവിളക്കിലെ ആദ്യ തിരി വാക്കിനാൽ കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ തിരി രണ്ടാമത്തെ തിരി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പരാജയം എന്നത് കൂടിയും ആഹ്ലാദകരമാണ് എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളകളിൽ ഒരുമിച്ച് വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വീഴ്ചകളെ പോലും ആഹ്ലാദത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാകണം നിങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് വേണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യർ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാറുണ്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കാൻഡിനേവിയയിൽ സ്വീഡനിൽ ഡെൻമാർക്കിൽ ഫിൻലാൻഡിൽ നോർവേയിലൊക്കെ പമ്പിൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ടൊമാറ്റോ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓറഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ പീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിങ്ങനെ പഴങ്ങളുടെ പേരിലും നിറങ്ങളുടെ പേരിലുമൊക്കെ നിറയെ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ലക്സംബർഗിൽ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ പിങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവലുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ള പൊതുവായ സ്വഭാവം ഈ ഉത്സവങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഈ ആഘോഷങ്ങളുടെ എല്ലാം കൊടിയടയാളം വിജയമാണ് എന്നതാണ് ദൈവം വിജയിച്ചതിനാണ് ഉത്സവങ്ങൾ ഏറെയും നമ്മുടെ ദീപാവലിയൊക്കെ പോലെ രാജാവ് വിജയിച്ചതിനുമുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ ഒരു ഗോത്രവർഗം മറ്റൊരു ഗോത്രവർഗത്തിനു മേൽ നേടിയ വിജയത്തിനുമുണ്ട് ഉത്സവങ്ങൾ പ്രണയം വിജയിച്ചതിന് പിങ്ക് ഫെസ്റ്റിവലുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം വിജയമാണ് എന്നിരിക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ജനതയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് കാരണം വിജയമല്ല മറിച്ച് ഉത്സവത്തിൻ്റെ കൊടിയടയാളം ആ ജനതയ്ക്ക് വീണുപോയവൻ്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് പരാജയപ്പെട്ടവൻ്റെ കുതിച്ചു കയറലാണ് 
അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവന്റെ അതിജീവനമാണ് ആ ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അതങ്ങനെ ആര് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലും ഏതിരുളിന്റെ പാതാളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പൂർവസ്മരണ ഇല്ലെന്നതുപോലെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കെത്തുന്ന മഹാബലിയുടെ ഹൃദയത്തെ ആ ജനത ദേശീയോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ വാമനനെയല്ല മറിച്ച് പാതാളത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന മാവേലി മനസ്സിനെ ദേശീയോത്സവമായി കാണുന്ന ആ ജനത തോറ്റുപോയവന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ജനത ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ വാമനന്റെ പാദത്തെ അല്ലല്ലോ മടങ്ങി വന്ന മാവേലിയുടെ മനസ്സിന്റെ കരുത്തിനെ ദേശീയോത്സവമായി കാണുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് എങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസിന്റെ മാതൃക പക്ഷികളാകണം പറവ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു എ പ്ലസ് നേട്ടക്കാർ ഇല്ല നഷ്ടമായി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഖാദി ബോർഡ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാ മോളോട് ചോദിക്കുക മൂന്ന് മാർക്ക് അവിടെ പോയില്ല മൂന്ന് മാർക്ക് അവിടെ പോയില്ല പണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞ് എൽ കെ ജി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഫ്ലാസ്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കൊച്ചു ഫ്ലാസ്ക് ഫ്ലാസ്ക് എല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ അവളോട് ചോദിച്ചു നാളെ നീ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇവളുടെ ടീച്ചർ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ അതുപോലെ മോള് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ തല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ അമ്മ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇല്ലാതെ വരണ്ട സ്കൂളിൽ ചോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ എവിടെ ചോദിച്ച പോലെയാ മൂന്ന് മാർക്ക് എവിടെ പോയി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ മൂന്ന് മാർക്ക് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അമ്മ മൂന്ന് മാർക്ക് തൂവലാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് അധികമായി കിട്ടുന്ന മൂന്ന് മാർക്ക് തൂവലാണ് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നഷ്ടമായി പോകുന്ന മൂന്ന് മാർക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അലങ്കരിക്കാനുള്ള തൂവലാണ് നഷ്ടമായി പോയ ആ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു തൂവലിനെ കുറിച്ച് ഓർത്താണ് അമ്മ വിഷമിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളും അറിയേണ്ടത് നഷ്ടമായി പോകുന്ന തൂവലുകളെ കുറിച്ചോർത്ത് വിഷമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആറ്റിക്കൊഴിക്കുന്ന വീശി തളരുന്ന താഴേക്ക് അടർത്തി വീഴുന്ന പല നിറങ്ങളിലും പല ചായങ്ങളിലുമുള്ള സ്വന്തം തൂവലുകളെ കുറിച്ചോർത്ത് വേദനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആകാശത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു പക്ഷിയും പറക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ ഓരോ ദിവസവും പൊഴിച്ചു കളയുന്ന തൂവലുകൾ കപ്പുറത്ത് എറിയുന്ന ഒരു കല്ലിനും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഉയരത്തിൽ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പറക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പറവയുടെ മനസ്സാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസിന്റെ ആദ്യത്തെ മോട്ടിവേഷനും ആദ്യത്തെ പാഠവുമാകേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിളക്ക് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഉയർന്നു പറക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന തൂവലുകൾ ഭാരമാകാതിരിക്കുവാനാകണം കാണാ വിളക്കില് രണ്ടാം തീ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ തളർന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മുഴക്കുന്ന സംഗീതത്തോടെ വാക്കിനാൽ കൊളുത്തി വയ്ക്കുന്നത് ഇനി തളർന്നു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഉച്ചയായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ തിരി മൂന്നാമത്തെ തിരി നമ്മൾ ഈ തോൽവിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചെയർപേഴ്സൺ അവരെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് അബദ്ധമായോ ഇത്രയും കുട്ടികൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിജയിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കാൻ നടന്ന യോഗത്തിൽ പുള്ളി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ എ പ്ലസിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല വിജയത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലേ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ തോന്നി മനസ്സിൽ എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ തിരി കൊടുത്തുന്നത് വിജയികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസും നിങ്ങളുടെ വിജയവും അർത്ഥപൂർണമാകണമെങ്കിൽ സാധാരണ വിജയമായ പോര അത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയിയെ പോലെയാകണം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയിയെ പോലെ ആകാൻ കഴിയുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് നടത്തി വരുന്ന വിപ്ലവകരമായ നവകേരള പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു 
അതൊക്കെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയിയുടെ മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം സാധ്യമാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിലെ വിജയിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ആരാ ഏതാ ആദ്യത്തെ മത്സരം എന്ന് അറിയണ്ടേ വേണ്ടേ വേണം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മത്സരം നിറഞ്ഞത് അഞ്ചു പേർ തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേമൻ ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ മികച്ച എ പ്ലസ്കാരൻ ആര് എന്നറിയുവാൻ വാശിയോടെ പൊരുതിയ അഞ്ചു പേർ ഈ അഞ്ചു പേരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മിടുക്കൻ എന്നാണ് ചോദ്യം പരസ്പരം മുറിവേപ്പിച്ച് പിണങ്ങി പിണഞ്ഞ് അന്യോന്യം ആക്രമിച്ച് മത്സരിച്ച അഞ്ചു പേർ ചോദ്യം അത് തന്നെ ആരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഈ അഞ്ചു പേരാരെന്നറിയോ പഞ്ചാ പാണ്ഡവരൊന്നും അല്ല ഈ അഞ്ചു പേർ ഏറ്റവും കേമനാരെന്നറിയുവാൻ പരസ്പരം മത്സരിച്ച പരസ്പരം മുറിവുകളേൽപ്പിച്ച് പിണങ്ങി പിണഞ്ഞ ഈ അഞ്ചു പേർ ഈ അഞ്ച് വിരലുകളായി ഇവരിൽ ആരാണ് ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം വാശിയോടെ മുറുകിയപ്പോ സാക്ഷാൽ ദൈവം വന്നു ജൂറിയായി വിലയിരുത്താൻ എന്നാണ് കഥ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിപ്പോ കൃഷ്ണനോ ക്രിസ്തുവോ നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമോ ശിഖനോ ജിനനോ ബുദ്ധനോ സ്വരാഷ്ട്രനോ എന്തുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ കരുതുന്നത് പോലെ കരയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ ഉയർത്തുന്ന മറ്റൊരു സഹജീവിയായ മനുഷ്യന്റെ തൂവിരൽ തുമ്പ് തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന ചിന്തയുമാകാം എന്തായാലും നേർ ബോധമുള്ള നീതി ബോധമുള്ള ഒരു ശക്തി ജൂറിയായി വരികയും പരസ്പരം മത്സരിച്ച ഈ വിരലുകളോട് പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ കടിപിടി കൂടണ്ട നിങ്ങളിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനെ കണ്ടെത്തി തന്നാ പോരെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ കേമത്തരത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നായി ദൈവം ശരിയെന്ന് വിരലുകൾ ആദ്യം വന്നത് പെരുവിരല പെരുവിരൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ലോകത്തിനെവിടെയും വിജയി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോഴാണ് തംസപ്പിലൂടെ ലോകത്തിൽ ഏതു മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതാകട്ടെ എന്നെ പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ തം ഇമ്പ്രഷനിലൂടെ ഒരു കടലാസ് എടുക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ കൂടി ചേർന്ന് പിടിക്കണം ആം ദ മോ സപ്പോർട്ടീവ് സിംഗർ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി ഈ വിശ്വപ്രകൃതിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന ഏതു മനുഷ്യനും അത് വടകരയായാലും വടക്കാഞ്ചേരിയിലായാലും വടക്കൻ തൈമൂറിലായാലും ഏതു മനുഷ്യക്കിടാവും ആദ്യം നുണയുന്നത് എന്നെയും കൂടിയാണ് ഞാൻ മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഐ ആം ദ എംബോഡിമെന്റ് ഓഫ് മദർഹുഡ് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊള്ളാം അടുത്തയാള് വരട്ടെ രണ്ടാമത് വന്ന് ചൂണ്ടുവിരല ചൂണ്ടുവിരൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദുരധികാരത്തിനെതിരെ ചൂണ്ടുന്ന വിരലാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യബോധത്തിന്റെ വിരൽ ഞാനാ വെടിവെക്കാൻ അമ്പയ്യാൻ എന്തിന് ക്യാരം കളിക്കാൻ വരെ ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കുന്ന വിരൽ ഞാനാ ആഖ്യാപിക്കുന്ന വിരൽ ആഖ്യാശക്തിയുള്ള വിരൽ ഞാനാ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇയാളല്ല എഴുതിക്കും സ്റ്റാൻഡപ്പ് എഴുതിക്കൂ മോനിരുന്നോ മോനെയല്ല പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇയാളിരുന്നോ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇരിക്കടോ പറയട്ടെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് സിഡൗൺ എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വിരൽ ഞാനാ ആജ്ഞാശക്തിയുള്ള വിരൽ ഞാനാ വിരലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ല അല്ല ഈ വിരൽ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറയോ ഇല്ല അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു അത് കൊള്ളാം അടുത്തയാൾ വരട്ടെ എന്നായി മൂന്നാമത്തെ വിരൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചർച്ചയും തർക്കവും സംവാദവും ഒന്നും വേണ്ട കണ്ടാലേ അറിയില്ല അഞ്ചു പേരിൽ ഏറ്റവും തലപ്പൊക്കമുള്ളവൻ ഞാനാ ഉന്നത ശീർഷൻ ഞാനാ I am the finger with the head held high. Matravala, I am the finger with the head held high. 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 God said, I will come. The finger with the head held high. 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 God said, I am the finger with the head held high. The finger with the head held high. The finger with the head held high. വിരലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുട്ടിയോൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ കുട്ടിയോൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കെട്ടിയോൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ കെട്ടിയോൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വിവാഹം ഉണ്ടാവണ്ടേ പ്രണയം ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പോ ഒരു മോതിര പണിയിക്കണ്ടേ അതിന് ഞാൻ തന്നെ വേണം ഐ ആം ദ മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് സിംഗർ എന്നായി ഈ നാലാമത്തെ വിരൽ ഈ നാല് വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ മക്കളെ അഞ്ചാമത്തെ വിരലിന് ഒന്നും പറയാനില്ല 
അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഒന്നാമത്തെ വിരൽ വിജയിയാണ് തർക്കമില്ല രണ്ടാമത്തെ വിരൽ ആജ്ഞാശക്തി ഉണ്ട് സംശയമില്ല മൂന്നാമത്തെ വിരൽ നായകനാണ് തീർച്ച നാലാമത്തെ വിരൽ പ്രണയമാണ് ഉറപ്പല്ലേ പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയം ദൈവത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു ദൈവം ചോദിച്ചു ഇനി എന്ത് തേങ്ങയാടാതിന്റെ സംശയം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ കഥ അഞ്ചാമത്തെ ചെറുവിരൽ ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞു പോലും ദൈവമേ വിജയിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ വിരൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ആജ്ഞാശക്തിയുടെ അധീശത്വ ഭാവത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുമ്പോ നായകത്വത്തിന്റെ മൂഢചിന്തയിൽ ഈ മൂന്നാം വിരൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ പ്രണയ ചാബല്യങ്ങളിൽ പെട്ട് ഈ നാലാം വിരൽ തളർന്നു വീഴുമ്പോ അങ്ങിവരോടെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നാമനായി ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് കൈകൂപ്പുമ്പോഴല്ലേ എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ ദൈവത്തിനോട് ചോദിച്ചത് അന്ന് ദൈവം വിധി എഴുതി അഞ്ചാമത്തെ വിരലാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ അഞ്ചാമത്തെ വിരലാണ് ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ അഞ്ചാമത്തെ വിരലാണ് വിജയി വടകര നഗരസഭയുടെ സ്പേസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസുകൾ അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ വിരലിന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കുക പക്ഷെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ എങ്ങനെയാ ശ്രേഷ്ഠനായത് കൈകൂപ്പുമ്പോ മുന്നിൽ വിനയത്തോടെ നിന്നതുകൊണ്ടാണോ അല്ല വടകര നഗരസഭയും അതിന്റെ തുടർ പദ്ധതികളും ഏത് നഗരസഭയാകട്ടെ ഏത് സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയാകട്ടെ ഈ കാലത്തിലെ ഈ കുട്ടികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ സദാ ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളേണ്ടത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ വിരലിന് ഒന്നാം റാങ്ക് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ വിജയിയാണെന്നുള്ള ദൈവ പ്രഖ്യാപനത്തിലും തർക്കമില്ല അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ ആകണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ ഒന്നാമതായത് കൈകൂപ്പുമ്പോ മുന്നിൽ നിന്ന വിനയം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ വേണം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ അതിന് കാൽതൊട്ട് വണങ്ങണം കൈകൂപ്പണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെന്താ അഞ്ചാമത്തെ വിരൽ ഒന്നാമനായത് നിങ്ങളുടെ ഈ അനുമോദന യോഗം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ നേടിയ എ പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എ പ്ലസിന് കാരണമാകുന്നു ആകണം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വഴികാട്ടിയാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം വിരലുകളാകണം എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഏഴ് തിരിയിലെ നാലാം തിരി കൊളുത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ ഒരു ന്യായീകരണമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാം വിരലിന് ദൈവം ഒന്നാം റാങ്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കോ നമുക്കോ രണ്ടഭിപ്രായമോ തർക്കമോ ഇല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാരണം കൈകൂപ്പിയപ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്നതായിരുന്നില്ല മറിച്ച് പിന്നിലാക്കപ്പെട്ടു പോയ മറ്റ് നാലു പേർക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്കു വേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കുവാൻ കാണിച്ച സഹജമായ ആർജവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ അഞ്ചാമത്തെ വിരലിന് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസ് സമൂഹത്തിന്റെ എ പ്ലസ് ആയി മാറുന്നത് പല കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ സമൂഹത്തിന്റെ ദൂര തീരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കു വേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കാണിക്കുന്ന സഹജമായ ആർജവമാണ് നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസിന് അർത്ഥവും തിളക്കവും വ്യാപ്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂറ് മൈതാനങ്ങളിൽ നൂറ് തവണ നേടിയ നൂറ് ശതകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ തിളക്കം മഹാനായ ഒരു കായിക താരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നത് ഒപ്പമുള്ള മനുഷ്യർ തെരുവിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കു വേണ്ടി മുഴക്കേണ്ട ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രതിഭാധനന്മാരും പ്രശസ്തരുമായ കായിക താരങ്ങൾ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നേടുന്ന എ പ്ലസിന്റെ തിളക്കം ജീവിതത്തിന്റെ പാഠമാക്കണം ആ എ പ്ലസിന് ഒരു പൊതുയോഗത്തിലെ ഉപഹാരത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചാരുതയല്ല ഉള്ളത് 
നിങ്ങളെ മരണശേഷവും ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കും മരണശേഷവും ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടോ എനിക്ക് ഈ പുനർജന്മ മുതലായ സംകാര്യങ്ങളൊന്നും അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ മരണശേഷം ചിലർ ജീവിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോടീശ്വരന്മാരും മഹാപ്രഭുക്കളും ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചു പോയിട്ടും രാമന്റെയും റഹിമിന്റെയും പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തിനേറ്റ മുറിവിന്റെ നീറ്റൽ മാറ്റാൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ഒടുവിൽ തന്നെ തന്നെയും കൊടുത്ത ഒരു അർത്ഥനഗ്നായ സന്യാസി ഗാന്ധിജി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണശേഷവും ചിലർ മരിക്കാതെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കൊണ്ടാണ് മരണശേഷവും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ എ പ്ലസുകൾ വഴിയാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന അറിവിന് ഉപരിയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴി ലഭ്യമാക്കേണ്ട വിജ്ഞാനം എന്നൊന്നുകൂടിയുണ്ട് അറിവിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസുകൾ കിട്ടിയവരുടെ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ വിജയികളുടെ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ സാങ്കത്യം അറിവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നും കിട്ടില്ല മാർക്ക് കിട്ടും കൂടിയ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എ പ്ലസ് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ മാർക്കിന് അറിവ് മാത്രം പോയാ വിജ്ഞാനം കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഈ അറിവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇയാൾ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് രാവിലെ നമ്മളെ പറ്റിക്കല്ലേ അറിവും വിജ്ഞാനവും ഒന്നാണോ ശബ്ദമില്ല അറിവും വിജ്ഞാനവും ഒന്നാണോ കേട്ടില്ല അല്ല ഒന്ന് നല്ലത് തന്നെ അറിവിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ട സമയമാണിത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പ്രഭാതം അറിവിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി തന്നെ ഗാന്ധിജി എവിടെയാ ജനിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറയുക ഗാന്ധിജി എവിടെയാ ജനിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എവിടെ ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ത് എന്നാ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ അഞ്ചോ രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഗാന്ധിജി എവിടെയാ ജനിച്ചത് എന്നാ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും സംശയമൊന്നുമില്ല പി എസ് സി ടെസ്റ്റിന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരം എഴുതുന്നു എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും സംശയമില്ല എന്നെ പോലുള്ള ഭൂലോക മണ്ടന്മാർ ലോകമെമ്പാടും നടത്താറുള്ള ക്രിസ് മത്സരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു പത്ത് പോയിന്റിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരം പറയുന്നു പത്ത് പോയിന്റ് തരും സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് അറിവാണ് ഇത് വേണം അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നേടുന്നു നേടുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച മാർക്കുകൾ നേടുന്നു അതിൻ്റെ അനുമോദനമോ അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനമോ തുടർ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ടിപ്സോ ഒക്കെയായി ഇതാ നമ്മളിവിടെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാതവും നടത്തുന്നു അതൊക്കെ വേണ്ടത് തന്നെ അപ്പം പിന്നെ വിജ്ഞാനമോ അത് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർബന്ദർ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഒക്ടോബർ രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് തന്നെ എഴുതണം കാരണം അത് അറിവാണ് അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ ജീവിക്കുമ്പോ വിജ്ഞാനം ജീവിതത്തിന്റെ പാഠമാക്കുമ്പോ പരീക്ഷയിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ ക്വിസ്റ്റിന് ഈ ഉത്തരം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ വാർത്തകൾ നേടുമ്പോ ജീവിതത്തിലെ പ്ലസ് നേടുമ്പോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൽ അറിയേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് പോർബന്ദറിലല്ല ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനല്ല ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലും അല്ല ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ജൂൺ എട്ടാം തീയതി 
മാനത്തുനിറയെ ഇടിമിന്നലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഴക്കാല രാത്രിയിലാണ് ആ വർഷകാല രാത്രിയിൽ ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം എട്ടാം തീയതിയിലെ മഴക്കാല രാത്രിയിൽ ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് പോർബന്ദറിലല്ല ഗുജറാത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോർബന്ദറും ഒക്ടോബർ രണ്ടും എഴുതണം ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട ബോധ്യം ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം എട്ടാം തീയതിയിലെ മഴക്കാല രാത്രിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പീറ്റർ മരീസ് ബർഗ് എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും നിറം കറുപ്പായി പോയതുകൊണ്ട് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനെ വെള്ളക്കാരൻ ഇടങ്കാല് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് തൊഴിച്ചെറിഞ്ഞ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഉറച്ചതും ഉറപ്പിച്ചതുമാകണം തന്റെ ജീവിതമെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് മരിച്ചതും ഗാന്ധിജി ജനിച്ചതും എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന യാത്രയുടെ പേരാണ് വിജ്ഞാനം എന്നത് വിസ്ഡം എന്നത് ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് വിസ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയുടെ പേരാണ് ജീവിതം ആ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സമയവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ മുഹൂർത്തവുമാണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ വിജയങ്ങൾക്കുള്ള ഈ അനുമോദന പ്രഭാതം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വിളക്കിലെ ഏഴ് തിരികളിലെ ആറാം തിരി കൊളുത്തുന്നതായി അറിയിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് നിർത്താം അതിലൊന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാകട്ടെ ഇതിൽ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ക്രോസ് റോഡിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെയാണ് ഇനി എങ്ങോട്ട് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും പല കുട്ടികളും രക്ഷിതാർ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയുള്ള കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും സ്വജീവിതത്തിലെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റു ചിലത് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെയും പോകുന്നവരുണ്ട് ഒരു ക്രോസ് റോഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു നാൽക്കവലയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്കല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആകസ്മികമായ ഒരുപാട് ചലഞ്ചുകൾ വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും ആ വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും പകച്ചു പോകും വർക്കല എന്ന പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്നോ നാലോ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പരീക്ഷയിൽ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മികച്ച പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്നതായിരുന്നു അത്രയും ഭയം സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് അവിടെ ചില മോട്ടിവേഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ നടത്തി ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചില ഉപജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എനിക്ക് ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് പോകാനുള്ള അവസാനത്തെ സമ്മാനം ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളവർക്ക് കൈപോക്കാം ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പലതമായി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് തോന്നിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നന്നായി പാട്ട് പാടാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒന്ന് പാടാൻ പറയുമ്പോ വേണ്ട തോന്നിയിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്കൊരു കടലാസും വേണേ എന്തായാലും ഈ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവില്ലാത്ത കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു കടലാസം ഒരു പേര് ഒരു കടലാസ് അപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് തോന്നിയിട്ടുള്ളവർക്ക് കൈപൊക്കാം തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തവരോട് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങളുള്ളൂ ഒരു വൈഫ് കേട്ടോ 
ചുമ്മാ ഒരു മൈക്കൂടെ ഉണ്ടാവോ ഒരു മൈക്കൂടെ ഉണ്ടാവോ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പല പരീക്ഷകളിലും എത്തിച്ചേരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പല നിർണായകമായ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോ അത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് മുതൽ സിവിൽ സർവീസ് വരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോറ്റുപോകും അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്ന ചില അപകടങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം അത് പഴയകാലത്തേക്കാൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയേക്കാൾ വളരെ മിടുക്കരാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അവർ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പലരുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ക്ഷമിക്കൂ ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നതിൻ്റെ നൂറിരട്ടി വേഗത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രതിഭയാണ് ഈ ന്യൂ ജെൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് ഏക ഒരു കുഴപ്പം അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മെൻ്റൽ പോയിസൺ അത് ഈ ലോകത്തിൽ നീ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവരിൽ എന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു വല്ലാതെ കണ്ട് അതിന്റെ പേര് പ്രിജുഡിസ് അഥവാ മുൻവിധി മുൻധാരണ എന്നാണ് ഈ മുൻധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയിലല്ല ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അമ്പേ തോറ്റുപോകും മുൻധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് തീരുമാനിക്കും ഓ ഇത് പോറാ സിനിമ കണ്ടില്ല പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല വായിച്ചു നോക്കിയില്ല ഒരാളിനെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ പരിചയമില്ല നേരിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളിനെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല ആളിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ കറുത്ത ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര ജാടയാ നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുക ഈ അഭിപ്രായത്തിന്റെ കണ്ണട നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഈ മുൻധാരണ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുൻധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റുപോകും എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കണോ you want me to prove it say yes or no yes or no telichal endu tharum oru clap edu ningalku chattu kuttiyadu pole ezhuthu nikkan aarogyam illathadu pole ipo venda telichal sadharana tiruvananthapuram yan samsarikkumbo parayarundu yan ettom kooduli yogangalil malappur malabarilla pandirukkarullo karena malabaril kuttigal yendrangale pole alla manushyare pole perivaru പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിപരീതമായി വടകരയിൽ നിന്ന് വളരെ നിശബ്ദരായി വളരെ ഇരിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളിതൊരു എനർജി ലെവൽ ഉച്ചയിലേതാകാം അപ്പോ മുൻധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോൽക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു കൈയ്യടി തരും ഇവിടെയല്ല റോഡിൽ കേൾക്കുന്ന കൈയ്യടി തരും എസ് ഓർണോ ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പൊ വേണ്ട തെളിയിച്ചാൽ തരുമോ അത് എസ് പറയാൻ ശബ്ദമില്ലല്ലോ യെസ് ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ എയർ വിടോ ഈ മസ്സിന് വിടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് വിട്ടിട്ട് കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആകുമോ യെസ് ഓർ നോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ യെസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഇല്ലേ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ടീച്ചറല്ലേ അത് ഇയാളുടെ പിറകിൽ ടീച്ചറല്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട ചിരിക്കണ്ട തൊട്ട് പറയലുള്ള ആളുടെ ചോദിച്ച് വരൂ 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 നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കരഘോഷം മുഴക്കും ഒന്ന് കൈയടിച്ചാൽ ടീച്ചറിന് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അല്ല ചെയർ പേഴ്സണെ ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു മുൻധാരണ മാറണ്ട് എന്താ പേര് മോന്റെ ആദിദേവ് ആദിദേവ് 
ഇപ്പോൾ ടെൻത് കഴിഞ്ഞു കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ താങ്ക്സ് പ്ലസ് ടു തൊട്ട് എന്തോ കഴിഞ്ഞു ടീച്ചറല്ലേ പേരെന്താ ഞാനേ ഇവരുടെ ജനറൽ നോളജ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നു പോരുത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചൂടെ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാന്ന ചോദ്യം ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാ മതി മുമ്പിലോട്ട് വന്നോ മുമ്പിലോട്ട് വന്നോ ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണോ ആണോ ആരാ അല്ല നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ ആരാ ആണോ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണോ ആണോ മോനെ നീ ഒന്ന് നീ ഒന്ന് ചെറുപ്പസ്ഥലത്ത് പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ എന്താ പറയുക ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്തോന്നറിയോ എനിക്ക് തൊണ്ട വയ്യെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്താണ് വന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവർ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ദിവസമായി പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല പട്ടിണി കിടന്ന പോലെയാണ് ഒന്ന് കഴിച്ചില്ലേ മോനെ ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നല്ല എനർജി ഉള്ള ഒരാളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും കൂടെ വിളിച്ചോട്ടെ അപ്പോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലെ ആദ്യം മോൻ വരട്ടെ രണ്ട് കാലും ചേർത്ത് പോയി ഒരു ലോങ് ബ്രീത്ത് എടുത്ത് വെരി ഗുഡ് മൈക്ക് പിടിക്കൂ ഡൽഹി ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൽഹി ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൽഹി ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും ശബ്ദമുള്ള കുട്ടിയോടാണ് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഡൽഹി ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആരോട് പറയണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദം വരാമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഡൽഹി ഇസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ 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 Delhi is the Delhi is the capital of India. Korchura boldai. Delhi is the capital of India. Korchura orka vaikyan mone chernu no. Delhi is the capital of India. Onnu romantic ay vaiche. Delhi is the capital of India. Ini naalu naalu veru mudu orimichu nanna orimichu nanna. Sarde mai kodto. Naalu veru mudu chernu nanna aa karadasam onnu vrutti pidicho. One കരുതാസ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മള് എനിക്ക് ഭയങ്കര മറവിയാണ് ഈ ടി വി ഓർമ്മ ശക്തി എന്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പ്രശംസിച്ചൊക്കെ പറയും ചുമ്മാ അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നൊന്നേ കൂടി ആളുകൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ കയ്യടിക്കുന്ന ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നപ്പോഴാ എന്താ ആത്മവിശ്വാസം അല്ലല്ലോ വേറെ എന്തോ 
എന്തോ ഒരു അപകടം ഉണ്ട് അതുണ്ടെങ്കിൽ തോറ്റു പോവും ആ മുൻധാരണ കറക്റ്റ് നല്ല ഓർമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വേണം ആ വേണം എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തെളിയിച്ചാൽ എന്ത് തരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യടി തരാന്ന് പറഞ്ഞു റോഡിൽ കേൾക്കുന്ന കയ്യടി അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള മൂഡ് മാറി മസിലൊക്കെ വിട്ട് സ്മൂത്ത് ആവുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ഈ യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് മാറി മനുഷ്യരാകാം എന്ന് വാക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ ജനറൽ നോളജ് പരിശോധിക്കാൻ പോയത് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സാറിന്റെ കൊടുക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉറക്കെ 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 ബോൾഡായിട്ട് വായിച്ചു സാർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡൽഹി ഇസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദോഷ് നാലു പേർ രണ്ട് മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ആദരണീയനായ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് കൊളുത്തി വെച്ച ഒരു വെറും ചെരാത് മാത്രമാണ് ഈ പകലിലെ എന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഈ കുട്ടികൾ ഈ ശലഭങ്ങൾ അവരുടെ ചിറകടിയൊച്ചയുടെ മേഘശബ്ദം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാനിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും മഹാമഴയിൽ അന്നൊപ്പം നനയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന ആശങ്ക കൊണ്ട് ചഞ്ചലമാകാത്ത നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ രണ്ട് ആവർത്തനങ്ങൾ ഉരസി ഉരച്ച് ഇന്ന് അതിന് മുന്നോടിയായി ഒഴുക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ മാത്രമാണ് ഈ പകലിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രധനസിന്റെ നനവുള്ള തൂവലുകൾ താഴെയിടുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രിയങ്കരരായ പറവകൾക്കു വേണ്ടി അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിന്റെ പുസ്തകം സ്നേഹം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി സജീവ് കുമാർ ആർ ഡി ഒ സി ബിജു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ മനോജ് കുമാർ ഡൈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ യു കെ അബ്ദുൾ നാസർ രാജിത പതേരി എൻ കെ പ്രഭാകരൻ എ പി പ്രജിത എം ബിജു സിന്ധു പ്രേമൻ എൻ കെ ഹരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സയൻസ് സെന്റർ വടകര ടച്ച് ദി ഇൻവിസിബിൾ സ്കൈ നീറ്റ് കീ ക്വിറ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസ് ഓപ്പമുണ്ട് സയൻസ് സെന്റർ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് പറക്കാം പ്ലസ് വൺ സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് എൻട്രൻസ് മെയ് ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കുന്നു സയൻസ് സെന്റർ നിയർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വടകര ഞങ്ങളുടെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ സയൻസ് സെന്റർ കൈരളി കോംപ്ലക്സ് കല്ലാച്ചി സയൻസ് സെന്റർ ആദിത്യ ആർക്കേറ്റ് പേരാമ്പ്ര സയൻസ് സെന്റർ നിയർ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് മട്ടന്നൂർ സയൻസ് സെന്റർ നിയർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വടകര കോണ്ടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ